ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എയ്ത്ത് ക്ലാസ്സിലത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അഥവാ സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പോർഷനാണ് ഫൈൻഡിങ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പലയിടത്തായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെവൻറ്റി നയനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ നാല് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ബി എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ നാല് ഐഡൻറ്റിറ്റീസും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡിങ് ദ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പേജ് സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് വർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നുള്ള നമ്പറാണ് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി ടു ഈസ് സെയിം ആസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ജി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇടണം പ്ലസ് ഇനി ഇത് ആണ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം നൂറ്റി അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് വൺ സീറോ ഫൈവ് ദ സോ സ്ക്വയർ ഈസ് സെയിം ആസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നാല് സീറോസ് വരും അല്ലേ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഹാഫ് ഇരുപത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഹാഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ ഇരുപത് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ബൈ ടു അത്
plus 20 is 420. So the final answer is 420 and 1 by 4. If you have a question, this is the mixer fraction. That is the answer. If you have a question, the number is 10.21. 10.21 is 10 plus 0.2. So 10.2 the whole square is same as 10 plus 0.2 the whole square. The a plus b the whole square is identity. Compare the a to place it 10, b to place it 0 0.2. Now, a square is 10 square plus 2ab plus b square. Now, this multiplication is 10 square is 100 plus 2ab plus 10 square is 0 0.2 into 10. Decimal number ne 10 gonda multiply in the multiply in the number is 0 on the Naranel Ibidana ingota right low to decimal point on the shift out. That is the end out. Inni 1 gonda and vide 0 matica and vide 1 nevo. 1 into 2 is same as 2. Alay. Apo 2 ana idin the answer 10 into 0 0.2. 2 into 2 4 plus in 0 0.2. Square 0 0.2 square is 0 0.2 into 0 0.2. This is 4. But how many decimal points are there? This is 1. Then 1 is here. Then we have 0 add here. That is 0.04 into 0.2 into square. If we add all this, 100 plus 4 is 104. Then decimal point is 0.04. Then we have 10.2 into square right. Add to the page number 79 le first question anna. Vargam kandu odi kiuga compute the square. Ipad identities use yimbo ilti metcha yandha anna chal. Korsu ngoodi easy aayta eluppathil. Korna samayang ondha thamukku squares kandu odi kiyaan pattyum. Idu practice yed edutthar. Ennul adha anna. Ipad first question 49 na anna. 49 inda square anna kandu odi kiyaan adha. 49 na varayinna yana enikki. Onni gira nikki inga nilitham. 40 plus 1 nilitham. 9 nilitham. Allengil 50 minus 1 is the same. 1 in the square is the same. The same hand is the same. The 40 plus 9 is the same. 50 minus 1 is the same. That is the 49 square is the same. 50 minus 1 is the whole square. We have a minus b the whole square. a square minus 2ab plus b square. This identity is the same. a is the same. a is the same. That is the a square is 50 square minus 2ab plus b square. This 50 square is 50 into 50. 50 into 50 is 5 and 5 is 25 double 0. This 2 into 50 is 100. Into 1 100. So minus 100 plus 100 plus 100. 1. 1 square is 1. 2500 is 100 while 2400. That is 1 add 2401. That is 49 square. That is the number 98. 98 is 90 plus 8. That is 100 minus 2. 90 plus 8 is 90. 8 is square. We will cut the squares. We will cut the squares. We will cut that is 98 ne 100 minus 2. 98 square is 100 minus 2 the whole square. Namada a minus b the whole square. Ayat, compare a to place 100, b to place 2. So a square minus 2ab plus b square. 100 square is 0. So no. Minus 2 into 2. 4, 4 into 100, 400 plus 4. This is 10,000. That is 400 subtract. Now so, we have 9,600. That is 4 add. So, 9,604 answer. This is an easy way to calculate the square of 98. 
അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഏഴ് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്നുള്ള നമ്പർ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എടുക്കാം പക്ഷേ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ടേമിൽ ഇത് കിട്ടിയ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടിൽ നിന്നും കാല് പോയാൽ ഏഴ് മുക്കാൽ കിട്ടും അല്ലേ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ എട്ട് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫോർ ആക്കാം സോ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതിന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ ടെൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പെട്ടെന്ന് മനക്കണക്ക് കിട്ടത്തില്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാക്കി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എയുടെ പ്ലേസിൽ നയൻ ബിയുടെ പ്ലേസിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി നയനും കൊണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദിസ് ഇൻറ്റു നയൻ ഒമ്പത് ടെഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വേണം സോ ഇവിടെയാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വരിക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും മൊത്തം എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വേണം നാലെണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഇത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോർഷൻസ് പിന്നെ എഴുതാം ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മുന്ന് വരുന്നത് എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ടു ഫൈവ് അതായത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒരേപോലെ വെച്ച് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്